हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज बैंकिंग दोस्तों माय नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडव आई एम गोइंग टू कंडक्ट जनरल अवेयरनेस एंड द करंट अफेयर्स पार्ट फॉर द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स सो उसी के तहत मैं आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पे आया हूं जहां पे मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए आपके साथ जनरल अवेयरनेस उसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमिक्स फिनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट प्लस करंट अफेयर्स का जो पार्ट हमारे एग्जाम्स में आता है वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस लेक्चर सीरीज के थ्रू डिस्कस करूंगा दोस्तों जो हमारा अभी का टॉपिक है टॉपिक इज करंट अफेयर्स सॉरी करंट अफेयर्स डोज थ्रू द एमसीक्यूज ये टॉपिक हम लोग आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखने वाले इसी के तरह मैं चार से पांच में आपके साथ डिस्कस करता हूं एंड दो क्लास दैट क्लास इज रिगार्डिंग द जनरल अवेयरनेस फॉर एस बी आई पीओ क्लर्क मेन्स एग्जाम एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक आई का भी एग्जाम्स अभी आ चुका है सो आई डी के एग्जाम्स के लिए जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स है उसके लिए जनरल अवेयरनेस में फोर टू फाइव के उस वन आर के स्लॉट में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अलावा शाम में जो आठ से नौ का स्लॉट रहेगा इस स्लॉट में मैं आपके साथ मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कल के लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने इसी इसी पर्टिकुलर आठ से नौ के फेज में मैंने आपके साथ कुछ दस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ये सारा कारवा हमने फ्राइडे से स्टार्ट किया था दो दिन हमारा गैप था सो मंडे से अगेन वी आर स्टार्टेड नाउ आज वी आर गोइंग टू सी द अनादर पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यूज दस एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये दसो एमसीक्यूज मोस्टली इकोनॉमिक सेक्शन से बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स जो बैंकिंग वाला पार्ट होता है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है उसमें ध्यान में रख के ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं कल के इसमें मोस्टली हमने नेशनल न्यूज योजना और पॉलिसीज के ऊपर के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे आज हम मोस्टली इकोनॉमिक्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे और वो एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो वो एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा मैं खुद का इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं दोस्तों जैसे आप देखते हो माई माई नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडो आई डिड माई डेंटिस्ट्री एज अ ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माई एम इकोनॉमिक्स एंड एम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो दो ये एजुकेशन फील्ड्स बाद में मैंने कवर की मीन वाइल आई हैव स्टार्टेड टीचिंग फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स स्पेशली यूपीएससी बैंकिंग आरबीआई ग्रेड बी सेबी नाबार्ड इनके लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया था एंड माय टीचिंग टॉपिक और सब्जेक्ट इज यूजुअली द इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल मार्केट देन दिस पार्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द करंट अफेयर्स सो इन सारे पार्ट्स के ऊपर मैं नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया लेक्चर्स लेता हूँ राइट फ्रॉम वाराणसी टिल द बैंगलोर पर सारे लेक्चर्स मेरे अभी तक ऑफलाइन चलते थे दोस्तों पहली बार विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सो दोस्तों ताकि आप तक हर घर तक हर बंदे तक ये प्रॉपर गाइडेंस पहुंच पाए कि एग्जैक्टली एग्जाम कैसे क्रैक करनी होती है तो फॉर दैट रीजन अन अकेडमी क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म और जिसके थ्रू हम आपके सामने आते हैं मेरे अलावा थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया होगा क्यूए के कुछ ट्रिक्स लोकेश शर्मा सर ने जिन्होंने आपको क्यूए के अंदर काफी अच्छी और बेहतरीन क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स बताई होगी इसी तरीके से और हमारी फैकल्टीज आपको रीजनिंग के बारे में और इंग्लिश के बारे में भी आपको बहुत ही जल्दी गाइड करने वाले हैं सो इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आप वन आवर में एक नॉलेज ले सकते हो वैसे नॉर्मली हम लोग टू आवर्स के लिए आते हैं जो हमारा एक आवर का जो टाइम रहेगा वो नॉर्मली हम एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट करते हैं सब सब्जेक्ट के लिए और उसके बाद एक आर जो नॉर्मली आप यहां देख सकते हो हम करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेट करेंगे ओके इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ है इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कशन करूंगा पर शायद इस स्लॉट में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा उदा स्लॉट विल बी ऑफ फोर टू फाइव तो उस स्लॉट को भी आप फॉलो करते रहिएगा वहां पर हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स देखने वाले हैं ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ता हूं पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अन अकेडमी प्लस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम अन अकेडमी के चैनल के थ्रू यूट्यूब पे आपके सामने वन आर के लिए आते हैं पर इसी के इससे अच्छा लाइक इसी के तरह मोर देन फिफ्टी फैकल्टीज आपको अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलने वाली है जहां पे मैं लोकेश सर या इसके अलावा और भी कम से कम पचास से ज्यादा फैकल्टीज है जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस जो आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश जो बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए लगने वाले सब्जेक्ट है इसके बारे में डिटेल नॉलेज देंगे डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे और जिसका यूज करके आप अपना ड्रीम जॉब गैप ड्रीम जॉब आप अचीव कर सकते हो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी ऑफर अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है देन थ्री मंथ है क्वार्टरली
ओके इसका फायदा यह है दोस्तों कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको अलग अलग फैकल्टीज मिलने वाली है मल्टीपल फैकल्टीज रहेगी आप किसी एक किसी भी फैकल्टी को आप चूज कर सकते हो या आप हर फैकल्टी का लेक्चर सुन सकते हो उनके साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो डाउट लेके आ सकते हो वो सारे डाउट आपके सोल्व करवाएंगे प्लस यहाँ पे क्वीज होती है वीकली क्वीज हर फैकल्टी का रहेगा और एक ग्रैंड क्वीज हर फैकल्टी अपने कोर्स के बाद आप, आपके साथ शेयर करेगी जहां पे आप क्वेश्चन सोल्व करके अपने नॉलेज को भी जज कर सकते हो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे हर फैकल्टी अपने लेक्चर के बाद यहाँ पे नोट्स पुट करेगी जो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और उस तरीके से वहां से पढ़ाई भी कर सकते हो तो सारी चीजें घर घर बैठे आपको मिल सकती है दोस्तों अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो इट विल टेक टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड लाइक फॉर वन कोर्स जो तीन या चार महीने का कोर्स होता है पंद्रह से बीस हजार दस हजार एट द मैच ओके बट दोस्तों फिर सिर्फ चार महीने के जहां पे आपके सामने तीन या चार फैकल्टीज या कभी कभी एक ही फैकल्टी रहेगी पर यहां पे आपके सामने मल्टीपल फैकल्टीज है ऑल ओवर इंडिया की फैकल्टीज है नेशनल लेवल फैकल्टीज है जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो जिनसे आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो इसी के लिए एक ऑफर मैंने आपके लिए लाया हुआ है अगर आप पेमेंट के टाइम पर यह कोड यूज करते हो अगर आप ये रेफरल कोड पेमेंट के टाइम पर यूज करते हो तो तुरंत आपको फोर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जो फाइव में था वो फोर में हो जाएगा टेन आपको ऑफ मिलेगा अगर आप ये पर्टिकुलर कोड यूज करते हो तो विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो इस ऑफर का फायदा लीजिए और अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आइए वहां पे मेरा तो पूरा एक साल का कोर्स चल ही रहा है साथ में बाकी भी फैकल्टीज है जिनके पूरे साल साल भर के कोर्स चल रहे हैं जिसका आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है okay? अभी तो फिलहाल फिफ्टी प्लस फैकल्टीज है इन वेरी फ्यू डेज देर बी हंड्रेड प्लस फैकल्टीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म जहां पर आपको स्टडी करने के लिए बड़ी हेल्प रहेगी ओके okay, दोस्तों तो इसको फायदा लीजिएगा अन अकेडमी प्लस पे भी मिलते हैं वहां पे भी मेरा कोर्स चल रहा है वहां पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं okay? चलो अभी आते हैं हमारे क्वेश्चंस के तरफ आज के क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के एंगल में बड़े सिंपल एमसीक्यूज है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है आज के लेक्चर के अंदर दस एमसीक्यूज है ओके बट ये दसों के दसों एमसीक्यूज बहुत क्रूशियल है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज के ऊपर आ सकते हैं और सारी इकोनॉमिक्स की बड़ी फेमस न्यूज है और वो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखते दोस्तों पहला एमसीक्यू द फर्स्ट एमसीक्यू सेइंग रिसेंटली आरबीआई हैड सेट अप अ कमेटी ऑन करेंसी मूवमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ओके नाउ एक्चुअली ये कमेटी रिसेंट में नहीं बनी थी ये कमिटी बनी हुई है 2016 की करेंसी मूवमेंट की कमिटी है 2016 की कमिटी है okay. पर रिसेंटली ना ये कमिटी न्यूज में चल रही है न्यूज में इसलिए चल रही है कि इस कमिटी के कुछ रिकमेंडेशन आरबीआई ने फॉलो करना शुरू कर दिया okay. 2016 की कमिटी है पर रिकमेंडेशन फॉलो नहीं हो पा रहे थे पर अभी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि दे आर गोइंग टू फॉलो ऑल द रिकमेंडेशन गिवन बाई दिस कमिटी वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो न्यूज में चल रहा था रिकमेंडेशन यह था हमारे जो एटीएम की मशीन होती है के जहां से हम पैसे विड्रॉ करते हैं जो एटीएम की मशीन है वो ना ग्राउटेड नहीं है के ग्राउटेड का मतलब है जमीन में फिक्स नहीं है या फिर दीवार में फिक्स नहीं है वो सिर्फ ऐसी रखी गई है हेवी मशीन होती है तो उनको ऐसी रख दिया उनको जमीन में फिक्स नहीं किया या दीवार में फिक्स नहीं किया तो होता क्या है बहुत बार एटीएम मशीन की चोरी होती है आपने देखा होगा इंडियंस वी आर इंडियंस ओके हम पैसा ना निकले तो पूरा मशीन लेके भागने की बहुत लोगों को आदत होती है सार्कैजम ओके बट दैट्स अ फैक्ट आल्सो ओके सो टू स्टॉप सच काइंड ऑफ चोरी ऑफ एटीएम मशीन्स और टू स्टॉप सच काइंड ऑफ न्यूसेंस विद द एटीएम मशीन्स डीके मोहंती कमेटी ने 2016 में रिकमेंडेशंस में ये कहा था कि मशीन शुड बी ग्राउटेड मशीन शुड बी फिक्स एक तो फ्लोर पे फिक्स कीजिए या फिर दीवार में फिक्स कीजिए या फिर पिलर में फिक्स कीजिए ओके एंड वही रिकमेंडेशन अभी आरबीआई ने मैंशन कर दिए कि सप्टेम्बर तक ओके मंथ ऑफ सप्टेम्बर के एंड तक 2019 तक सारे एटीएम्स शुड बी फिक्स सारे एटीएम्स फिक्स होने चाहिए अगर एटीएम फिक्स नहीं रहे तो उस बैंक्स के ऊपर एक्शन ली जाएगी सो so, टाइमलाइन दिया हुआ है कि 2019 तक सितंबर 2019 तक सारे एटीएम्स शुड बी ग्राउटेड सारे एटीएम शुड बी फिक्स एंड दैट इज अ क्राइटेरिया मेंशन बाय द आरबीआई तो उसके तरफ ध्यान रखिएगा इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो करेंसी मूवमेंट का जो कांसेप्ट था कि करेंसी कैसे मूव होनी चाहिए करेंसी चेस्ट क्या करेंगे करेंसी को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया जाएगा इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी एंड कमिटी वाज हेडेड बाय डीके मोहंती तो इसके तरफ ध्यान रखेगा यहां पे आपको काफी क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगी ओके okay? तो थोड़ा ये बहुत क्रूशियल पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखेगा विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके दूसरा दोस्तों 
एटीएम के चार्जेस भी हम कम करने की बात कर रहे हैं तो एटीएम के चार्जेस कम करने के लिए वन कमेटी हमारे हमने रिसेंटली बनाई थी तो वन कमेटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा उसके तरफ भी ध्यान रखेगा ये भी रिसेंटली बनी हुई कमेटी है इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो थोड़ा कमेटी वाला जो पार्ट है कमेटी वाला जो पोर्शन है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे दोस्त काफी दिनों से एग्जाम दे रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कमिटीज के ऊपर एक दो एक दो क्वेश्चन तो आते ही है कंपल्सरीली आते हैं और ऐसी कमिटीज नॉर्मली एग्जाम के अंदर आती है तो याद रखेगा एटीएम शुड बी ग्राउटेड एक और पोर्शन लिखा था एटीएम के ग्राउटिंग को लेकर पोर्शन ये था कि जिन जो जो एटीएम हाईली सिक्योर्ड एरिया में बने हुए जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट के ऊपर अगर एटीएम है उनको अगर ग्राउट नहीं किया तो भी चलेगा उनको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी इतनी है कि वहां पर कुछ नहीं होने वाला okay? बड़े बड़े फाइव स्टार होटल या बड़े बड़े प्लेसेस जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है वहां पर अगर उसको ग्राउट नहीं किया फिक्स नहीं किया तो भी चलेगा बट रेस्ट ऑफ द प्लेस जो हमारे नॉर्मल एटीएम होते हैं हमारे घर के अगल बगल में या कहीं मार्केट एरिया में उन एटीएम का आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा और ये कंपलशन कर दिया है तो इस कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर आरबीआई ने क्राइटेरिया मेंशन किया है जो सारी बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा ओके दोस्तों सो दैट इज अ क्राइटेरिया दैट इज अ सीन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज बड़ा सिंपल था बट आपको कमिटी का नाम पता होना जरूरी है ओके okay? आगे बढ़ते नाउ इन द मंथ ऑफ जून फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 वाज इन न्यूज दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ओके किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट आया है इसको लेके एक रिपोर्ट बना था ओके okay. ये रिपोर्ट में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि इनकमिंग ऑफ एफडीआई या इनकमिंग ऑफ एफ किस किस कंट्री में कितना कितना था इनकमिंग इंडिया की बात करते हैं इंडिया में आपने योजना का नाम सुना होगा मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया में हम लोग ये बोल रहे हैं कि फॉरन कंट्री वाले इंडिया में आए और इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करे इसको हम इनकम ऑफ एफडीआई कहेंगे अगर यही कंपनियां मार्केट में 10 परसेंट से कम शेयर्स खरीदती है किसी भी कंपनी के 10 परसेंट से कम शेयर्स खरीदती है तो इसको हम लोग एफ या एफ कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ओके तो इन दोनों सोर्सेज से इंडिया में कितना पैसा आ रहा है इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई थी इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट किसने बनाई थी दिस इज द क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ जून फॉरन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एफ आई आर क्रिएटेड एंड दिस इज क्रिएटेड बाय अब ऑप्शन अगर देखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता है अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है If you know, you know. If you don't know, don't attempt these questions. गलत होने के चांसेस 99.99 परसेंट होते हैं okay? पढ़ाई नहीं है तो हाथ भी मत लगाना लॉजिक लगाने की कोशिश भी मत करना गलतियां बड़ी हो सकती है ओके इट्स आंसर इज बेसिकली बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ओके यू यू एन टी डी जिसको हम लोग कहते हैं यूएनसी टी डी ओके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ओके नाइनटीन सिक्सटी फोर में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन की जितनी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज इसके मेंबर बन गए हैं ओके okay, और सारे कंट्रीज के ऊपर ये लोग ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर डाटा बनाते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ओके okay, तो नाइनटीन सिक्सटी फोर में बनाई गई कमेटी है इस कॉन्फ्रेंस ने रिसेंटली रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि विच कंट्री इज हैविंग गुड फॉरन इन्वेस्टमेंट इंडिया की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज रोज बाय सिक्स परसेंट इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट छह परसेंट से बड़ा हुआ है सो सिक्स परसेंट से हमारा एफ डी आई और एफ आई आई में ग्रोथ हुई है इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया क्योंकि जितना फॉरन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा उतना एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे उतना हमारे कंपनियों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मनी फ्लो बढ़ जाएगा एंड दैट्स अ गुड थिंग दैट्स इंडिया इज अ गुड डेस्टिनेशन एंड पीपल आर लाइक गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और ये इंडिया के लिए बड़ा बड़ा अच्छा न्यूज है बड़ी अच्छी बात है थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखेगा सिक्स परसेंट से बड़ा हुआ है अगर आप आरबीआई नाबार्ड या सेबी जैसी एग्जाम्स देना चाहते हो तो शायद ये पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप नॉर्मल बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में जा रहे हो तो शायद इतना क्वेश्चन आपके लिए मोर देन इनफ है कि ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं हंड्रेड एस या आई कोई ना कोई एग्जाम आएगा वहां पे आप 100 परसेंट इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप फेस करने वाले हो तो थोड़ा उसके बारे में ख्याल रखिएगा ओके okay, दोस्तों तो दैट इज दैट इज अ क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द इंटरनेशनल सेक्शन प्लस इकोनॉमिक्स पार्ट क्योंकि हम एफ की बात करते हैं दोस्तों लुक कैसा होता है बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगी तो फिर स्वदेशी का क्या होगा एंड ऑल ऑल दैट ओके लुक इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवेरियन कंट्री वी आर हैविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम हमारे खुद के लॉ बनाते हैं तो हम इस तरीके से लॉ बनाते हैं कि भाई इंडियन
वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग फिलहाल अभी फिलहाल की कंडीशन में लाइक हम बेयर कर रहे हम लोग उसको झेल रहे तो ये चीजें ना हो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज भी बढ़े तो समटाइम्स एफ डी आई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जब फॉरिन कंपनीज आती है तो साथ में ना कंपटीशन आती है एंड दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन क्योंकि हम भी उस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं और जो हमारे लिए बड़ा अच्छा बात होती होती है एंड दैट्स सच सच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज काइंड ऑफ गुड फॉर द कंट्री लाइक इंडिया और जितना इंडिया अट्रैक्टिव बनेगा इकोनॉमी के लिए उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने के लिए चाहेगा कि उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहेगा तो हमारे लिए अच्छी न्यूज है कि भाई हाँ हमारा छह से बढ़ा हुआ है ओके okay? चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ अनदर कमिटी के और इसका आंसर शायद हमारे बहुत सारे दोस्त देने वाले हैं कि भाई इस कमिटी का एग्जैक्टली exactly नाम क्या है देखते बीमल जालन कमिटी सेटअप बाय आरबीआई टू रिव्यू फाइनेंशियल रेवेन्यू फ्रेमवर्क इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क करेंसी कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड नन ऑफ दी अबाउ के एक नन ऑफ दी अबाउ का ऑप्शन ना बहुत बार एग्जाम्स में होता है बहुत बार होता है ओके okay, और वो बड़ा ट्रिकी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आपके ऊपर के ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है तो okay, बीमल जालन कमिटी बनाई गई थी बेसिकली कमिटी इस चीज के लिए फेमस है इस चीज के लिए पता है सबको कि सरप्लस फंड आरबीआई के सरप्लस के फंड को लेके जो भी सरप्लस मनी आरबीआई के पास आता है उसको लेके थोड़ा सा बवाल मचा हुआ था इंडिया में कि भाई ये सरप्लस फंड का किया क्या जाएगा उर्जित पटेल साहब जब आरबीआई गवर्नर थे वो टाइम पे ये इशू बहुत बड़ा बन गया था कि जो सरप्लस फंड आरबीआई के पास आता है वो फंड अपने पास रखने के जगह वो फंड आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए के जो हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे ही आस्क फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड उर्जित पटेल साहब जब आरबीआई गवर्नर थे दैट टाइम आरबीआई काइंड ऑफ हेजिटेटेड टू ट्रांसफर दैट अमाउंट ऑफ मनी तो थोड़ा इश्यू हुआ था थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी वो कॉन्ट्रोवर्सीज अलग डायरेक्शन में भी जा चुकी थी हमें कॉन्ट्रोवर्स में जाने की जरूरत नहीं है ओके okay, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा बट उसके बाद जब नए आरबीआई गवर्नर आए तो नए आरबीआई गवर्नर ने आते बराबर सबसे पहले कमिटी बनाई कि भाई ये जो सरप्लस फंड है ये सरप्लस फंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाए और किस तरीके से और कितना परसेंट किया जाए इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए और उस कमिटी को हेड किया था एंड दैट कमिटी वॉज हेडेड बाय बीमल जालान साहब के okay, अब यह हुआ कि इस कमिटी का रिपोर्ट आना था आ जाना चाहिए था उस कमेटी का रिपोर्ट बट कमेटी के अंदर जितने लोग थे उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कोई कह रहा था कि ये पैसा ट्रांसफर करना चाहिए कोई कह रहा था पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए कोई कह रहा था पैसा फेज मैनर में ट्रांसफर करना चाहिए तो उस कमेटी के अंदर ही थोड़े इश्यूज हो गए तो रिपोर्ट थोड़ा सा डिले हो गया उन्होंने थोड़ा टाइम मांग लिया गवर्नमेंट से कि भाई हम रिपोर्ट थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करेंगे आरबीआई को बोला कि थोड़ा रिपोर्ट लेट प्रेजेंट किया जाएगा के बट सरप्लस अमाउंट पर एग्जैक्टली क्या है रिपोर्ट एग्जैक्टली कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई थी सरप्लस तो यहां कहीं दिख नहीं रहा हमें तो ऑप्शन शायद गलत होने के चांसेस है द आंसर इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को जज करने के लिए हमने बीमल जालान साहब की कमेटी बनाई थी बीमल जालान साहब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ही वाज अ एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई रिटायर हो गए काफी कमिटीज के हेड रहते हैं लास्ट टाइम एक कमिटी बनी बनाई गई थी इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए उस लाइसेंसिंग के प्रोग्राम के अंदर बंधन बैंक एंड आईडीएफसी बैंक अभी आईडीएफसी फर्स्ट हो चुका है पर पहले आईडीएफसी था इन दोनों बैंक्स को लाइसेंस इस पर्टिकुलर कमिटी ने प्रोवाइड किया था इस कमेटी का नाम भी बीमल जालान कमेटी था तो बीमल जालान साहब बड़े फेमस है काफी कमिटीज के हेड रह चुके हैं यहाँ पे भी वो ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी के हेड थे अब क्या हुआ था जब जब उर्जित पटेल साहब थे तो इशू ये चल रहा था कि ग्लोबल सिनारियो या ग्लोबल बैंकिंग सिनारियो ये कहता है कि अगर किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास 14 परसेंट से ज्यादा सरप्लस फंड है तो वो फंड उन्होंने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए ओके okay? तो जब भी कोई सेंट्रल बैंक अपने पास पैसा रखेगी तो 14 परसेंट कैपिटल रखिए प्रॉफिट का बचा हुआ आपने नहीं रखा okay? तो भी चलेगा वो बचा हुआ आप ट्रांसफर कर सकते हो आरबीआई जो प्रॉफिट अपने पास रखती है जो जो अमाउंट सरप्लस अमाउंट अपने पास रखती है वो होता है नॉर्मली ट्वेंटी थोड़ा ज्यादा है ग्लोबल सिनारियो से सिनारियो से भी ज्यादा है ओके तो हम बहुत ज्यादा मनी अपने पास संभाल के रखते हैं गवर्नमेंट ने यह कहा था कि भाई आप 14 परसेंट रखिए ये जो 28 परसेंट का आपने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो पैसा हमें ट्रांसफर कर दीजिए इट विल बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट तो हमें कहीं बोरो बाहर से बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसी को लेकर थोड़ा इश्यू हुआ था नाइन लाख करोड़ का अमाउंट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग रही थी यूज करने के लिए वो टाइम पे आरबीआई वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट्स वाई वी क्रिएटेड द कमिटी की
एक बात याद रखना दोस्तों दूसरी कमेटी बनानी पड़ेगी बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है पर हम जैसे जो लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है क्योंकि हमें बार बार ना कमिटीज के नाम याद करने पड़ेंगे 2016 की कमेटी अभी देखा था डीके मोहंती साहब की के वो कमेटी अभी भी आ रही है एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कमिटीज कैन हॉन्ट यू एनी टाइम एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कमिटीज नरसिम्हा कमेटी जो काफी दिनों से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो उनको अच्छे से पता होगा नरसिम्हा साहब की कमेटी थी नाइनटीन में बनाई गई थी वो कमेटी आज भी एग्जाम में आती है आज भी उसके बारे में पूछते हैं okay? ना बीमल जालान साहब इसके पहले भी कमेटी के हेड रह चुके हैं मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस भी किया था उषा थोरा था नचिकेत मोर ये ये दोनों जो कमेटीज थी ये कमेटीज भी बनाई गई थी बैंकिंग स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उर्जित पटेल साहब खुद एक कमेटी के हेड थे जिसने इन्फ्लेशन के बारे में बताया था तो ऐसी जितनी कमेटीज होती है दोस्तों कमेटीज के ऊपर बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और हमें वो क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे ओके okay? थोड़ा यहाँ पे संभाल के रहिएगा कमेटीज के नाम में कोई कंफ्यूजन नंबर क्रिएट की जगह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा ठीक है दोस्तों चलो आगे बढ़ते नाउ द फर्स्ट एवर एसडीजी जेंडर इंडेक्स हैज बीन डेवलप बाय के एक्चुअली इस तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अटेंड हो गया जो जो एस डी जी जेंडर इंडेक्स है इस इंडेक्स का थीम क्या है दैट शुड बी द क्वेश्चन कि इसका थीम क्या है ओके नॉट डेवलप बाय ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया कि ये जेंडर इंडेक्स का थीम क्या है जो जेंडर इंडेक्स थीम इज इक्विटी मेजर्स ट्वेंटी थर्टी ओके नाउ जेंडर इंडेक्स है ठीक है जेंडर इंडेक्स बनाया गया एस के अंदर एस डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला क्वेश्चन यही पे बनता है कि भाई एस का फुल फॉर्म बताइए एस डी फुल फॉर्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने क्रिएट किए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके अंदर 17 गोल्स आते हैं 17 गोल्स आते हैं अगर ये सत्रह गोल्स सारे कंट्रीज ने फॉलो किए देन अगर सत्रह के सत्रह गोल्स अगर सारे कंट्रीज ने फॉलो किए देन इंडिया कैन बी इंडिया नॉट ओनली इंडिया द वर्ल्ड कैन बी मोस्ट हैप्पी प्लेस काफी हैप्पीयर बन जाएगा सब कुछ स्टेबल रहेगा सब कुछ प्रॉपर लेवल पे आएगा तो जब भी कोई कंट्री अपनी योजनाएं बनाती है जब भी कोई कंट्री अपनी पॉलिसीज बनाती है तो उनको एसडीजी के गोल ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी पड़ती है पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया उसका नाम हमने रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये गोल्स हमें अचीव करने हैं 17 गोल्स हैं इन सत्रह में से चौदह गोल्स को फॉलो करते हुए फोर्टीन गोल्स को फॉलो करते हुए हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है वर्ल्ड लेवल पे एक इंडेक्स बनाया हुआ है उस इंडेक्स का नाम है जेंडर इंडेक्स ओके उस जेंडर इंडेक्स में एक थीम बनाई गई है इस साल की और थीम हमारी ये है कि इक्वालिटी मेजर्स ट्वेंटी थर्टी कि हमें ऐसे कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें ऐसे कुछ एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी कि दो तक पूरे दुनिया में इक्वालिटी आनी चाहिए यह उसका थीम है ओके यहाँ पे बाय ये वर्ड मैंने इसलिए कट कर दिया ये थीम बेसिस पे क्वेश्चन था ओके okay, यहां पे थीम लिखना मैं खुद ही भूल गया हूं ओके okay, तो यहां पे इसका ये थीम रहेगा चलो दूसरा पॉइंट अभी एक इंडेक्स है एक सर्वे है सर्वे का थीम तो हमने देख लिया पर सर्वे अगर आता है तो रैंकिंग भी तो आएगी कि भाई हम कहां रैंक करते हैं हम कहां पे सिचुएटेड है हम कहां पे है फिलहाल जेंडर इक्वालिटी की बातों में हम अच्छे से प्रिपेयर या हम यहां पे अच्छे पोजीशन पे नहीं है आवर रैंक इज 95 और रैंक इज 95 फाइव एंड विच इज वन ऑफ द पुअर रैंक के एस डी जी इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आउट ऑफ हंड्रेड हमें कुछ नियर अबाउट सिक्सटी फाइव पॉइंट समथिंग हमें मार्क्स मिल रहा है आउट ऑफ हंड्रेड ओके तो अगर इस मार्क्स के हिसाब से मैं जाता हूं तो हमारा रैंक नाइनटी फाइव आता है और कैटेगरी जो हमारी आती है दैट कैटेगरी इज अ पुअर कैटेगरी सो वी आर वर्स्ट परफॉर्मिंग वन ऑफ द पुअर परफॉर्मिंग कंट्री इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग द इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी मेल फीमेल इक्वालिटी आप खुद भी डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते होंगे कि यस इंडिया में जेंडर इक्वालिटी का इशू है है थोड़ा कम होते जा रहा है हम अवेयर होते जा रहे हैं बट स्टिल द इशू इज देयर तो इसको हमें इंप्रूव करना है 2030 तक वर्ल्ड में हमें इक्वालिटी के लेवल पे आना है और इंडिया को भी उसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी ऐसे जब इंडेक्स आते हैं ऐसे जब सर्वे आते हैं ऐसे जब जब मेजरमेंट टूल्स आते हैं तो दे आर द आई ओपनर्स फॉर द कंट्री लाइक इंडिया दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया टू डिसाइड देयर नेक्स्ट स्ट्रेटजी टू डिसाइड देयर नेक्स्ट स्टेप एंड Which is very very important thing. याद रखेगा हमारा रैंक है 95, हमारा स्कोर है 65 आउट ऑफ 100 के थीम था ये दिया था एस डी जी ने जिसमें अंदर 17 गोल होते हैं 17 में से कुछ 14-15 गोल्स को उन्होंने मद्देनजर रखा और उन्होंने ये पर्टिकुलर सर्वे बना के रखा है टॉप मोस्ट कंट्रीज कौन है डेनमार्क नॉर्वे दे आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज इन द जेंडर इक्वालिटी 
ओके ये डेवलप कंट्रीज है डेनमार्क नॉर्वे स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड के ये कंट्रीज आपको हमेशा आयरलैंड ओके ये कंट्रीज आपको हमेशा टॉप में मिलने वाली है डेवलपमेंट के कंसेप्ट में एज वेल एज इन एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल सीनारियो सोशल डेवलपमेंट रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहे ये कंट्रीज टॉप मोस्ट कंट्रीज होती है इंडिया बॉटम मोस्ट बॉटम मोस्ट कंट्रीज की अगर बात करें तो बॉटम मोस्ट दस कंट्रीज है सियरा लियोने एंड ऑल दो कंट्रीज आर देयर द बॉटम मोस्ट कंट्रीज पर बॉटम मोस्ट कंट्रीज के ऊपर ना इतने क्वेश्चन आते नहीं है दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो निगेटिविटी वाला पार्ट है उसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा अननेसरली उसके अंदर मत जाइए एग्जाम में बड़े कम क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आते भी नहीं है सो डोंट वेस्ट यूर वैल्यूएबल टाइम इन टू दोर्टिकुलर पार्ट ओके यहां पे देखिएगा नॉर्वे एंड डेनमार्क एंड नॉर्वे ये दो कंट्रीज याद रखिए दे आर द टॉप मोस्ट टॉप टू कंट्रीज जो जेंडर इक्वालिटी में आती है ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज ये सर्वे अच्छा है सर्वे के ऊपर शायद क्वेश्चन ये भी आएगा रिसेंटली जेंडर इंडेक्स के हैविंग द थीम ऑफ इक्वालिटी मेजर्स 2030 वाज लॉन्च अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग किसने लॉन्च किया अंडर द एसडीजी एसडीजी विल बी योर आंसर ओके थोड़ा वो याद रखिएगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटर रहेगा ठीक है दोस्तों चलो आगे बढ़ता हूं ना ये क्वेश्चन आपको याद होगा फ्राइडे का लेक्चर जिन्होंने मेरा अटेंड किया होगा उनको ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा तुरंत के या जिन लोगों ने काफी दिनों से न्यूज फॉलो की होगी उनको भी इस चीज का आंसर तुरंत आ जाएगा दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हमने डिस्कस किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके एक कंसेप्ट एक न्यूज चल रही थी उस न्यूज को लेके जीएसपी वाला क्वेश्चन आया हुआ है के जीएसपी वाला क्वेश्चन में फिर से एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों क्योंकि कुछ दोस्त हमारे नए हमें एड हुए हैं नए हमें ज्वाइन हुए तो उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाएगा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दोस्तों ये जो ये जो सिस्टम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ये सिस्टम ना यूएस ने बना रखी थी बेसिकली 1970s में एक एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया था किया गया था कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट के लिए जीएसपी बनाएगी जब भी कोई डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री से सामान खरीदेगी तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा उनके सामान में उनके एक्सपोर्ट में मींस फॉर एग्जांपल सपोज ये पेन है ये पेन अगर यूएस इंडिया से मंगाता है और यूके से भी मंगाता है तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा यूके के सामान को सॉरी इंडिया के सामान को यूके के सामान को बाद में खरीदा जाएगा यूएस के तरफ से तो प्रेफरेंस हमें मिलेगा तो ताकि डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो कर सके यूएस ने कंसर्ट बनाया था यूएस के पार्लियामेंट ने कंसर्ट पास किया और उसके भरोसे हमें जीएसपी के अंदर एंट्री मिली थी इंडिया को जीएसपी के अंदर एंट्री मिली थी बट बट दिक्कत ये आई पिछले कुछ सालों में हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और यूएस जो हमें एक्सपोर्ट करती थी वो थोड़ा सॉरी यूएस जो हमें सामान भेजती थी जो यूएस से हम लोग इंपोर्ट करते थे वो थोड़ा सा कम हो गया तो ना इंबैलेंस हो गया नॉर्मली कैसा होता है देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेड बैलेंस ट्रेड बैलेंस नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसमें ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस ये दोनों चीजें कंसिडर की जाती है ओके okay? अब होता कैसे जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से सामान मंगाती है ओके मीन सपोज हम लोग यूएस से अगर कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा ये कंसिडरेशन होता है कि हम भी यूएस को कुछ बेचे के तो जितना हम उनसे खरीदेंगे उतना उन्होंने हमसे खरीदना चाहिए ताकि ट्रेड बैलेंस हो जाए नहीं तो हम लोग जाएंगे डेफिसिट में और वो लोग जाएंगे सरप्लस में तो ऐसा ना हो तो हमें उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है इशू क्या हुआ जब से जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दिया गया इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया पर इंडिया ने यूएस से खरीदना थोड़ा कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम लोग सरप्लस में चले गए और यूएस डेफिसिट में चला गया जिसके वजह से थोड़ी तकलीफ होना शुरू हो गई तो यूएस ने डिसाइड कर लिया काम करते हैं इंडिया को जीएसपी से निकाल देते हैं इंडिया से आने वाली चीजें माफ मना नहीं करते वो आएगी वो आती रहेगी पर प्रेफरेंसेस इंडिया को नहीं दिए जाएंगे तो हमारा नाम उस लिस्ट से निकाल के बाहर रख दिया गया जिसके वजह से अभी थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट ना थोड़ा कम लेवल पे आ गया पर बैलेंस करने के लिए हमने यूएस को यह कहा है कि बोइंग नाम की जो उनकी कंपनी जो प्लेन बनाती है उस बोइंग नाम की कंपनी से हम लोग कुछ प्लेन खरीद लेंगे अगर हमने कुछ प्लेन उनसे खरीद लिए तो ऑटोमेटिकली हम लोग बैलेंस में आ पाएंगे और फिर से हमारा नाम जीएसपी के लिस्ट में आ जाएगा बहुत बार इंडिया वही करता है विद रशिया विद इसराइल विद यूएसए विद फ्रांस विद जर्मनी जब भी हमारा सरप्लस जाता है तो सामने वाली कंट्री को अगर दिक्कत जा रही होगी तो उनसे हम कुछ डिफेंस वाले वेपन्स खरीद लेते हैं या अगर हम कुछ प्लेन्स या कुछ हम आर्टिलरीज उनसे खरीद लेते हैं ताकि ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाए okay? तो बैलेंसिंग वाला जो टेक्निक है वो इंडिया बहुत स्मार्टली यूज करती है और वो इस तरीके से नॉर्मली होता है तो जो कंसेप्ट है दोस्तों वन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जिन्होंने बना के रखा है एंड दैट कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो याद रखेगा ये क
उन्होंने इस कंसेप्ट को खुद इवॉल्व करके रखा हुआ है तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके थोड़ा उस एंगल में ध्यान रखेगा उस एंगल में सोचिएगा यहां पे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं यहां पे काफी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों जीएसपी के ऊपर एक और न्यूज थी इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं करेंसी वॉच हमारा नाम यूएस के करेंसी वॉच लिस्ट में था करेंसी वॉच लिस्ट का मतलब यह होता है कि यूएस ने कुछ कुछ कंट्रीज के नाम ऐसे निकाल के रखे हुए हैं उनके करेंसी के ऊपर यूएस का वॉच होता है अगर करेंसी में उनको कुछ अन इवन चेंजेस दिखे तो वो उस कंट्री के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं अब हमारी जो करेंसी है हमारा जो रूपी है वो मार्केट ओरिएंटेड है के, वो मार्केट के हाथ में मार्केट अगर डिमांड और सप्लाई में जाएगा तो करेंसी भी डिमांड और सप्लाई में जाएगी ओके बट समाइम्स उस डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करने के लिए आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एफर्ट्स लेती है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम लोग करेंसी का फ्लो ना मैनेज करते बहुत बार अगर अगर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस हो गए तो करेंसी का अप एंड डाउन वो मॉनेटरी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है तो बहुत बार ये जो मार्केट ड्रिवन करेंसी है इसमें कभी कभी फ्लक्चुएशन आरबीआई लेके आती है और पिछले साल आरबीआई ने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन लाए थे जिसके वजह से करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे अपने हिसाब से मीन कंट्री के हिसाब से हो रहा था और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए यूएस ने हमारा नाम करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया था बट रिसेंटली कुछ दिनों पहले यूएस ने डिसाइड कर लिया कि इंडिया इज डूइंग गुड जॉब विद करेंसी मैनेजमेंट अब इनका नाम हम करेंसी वॉच लिस्ट से निकाल देंगे तो सिंगापुर एंड इंडिया इन दोनों कंट्रीज का नाम हमने करेंसी वॉच लिस्ट से निकाल दिया अब इन दोनों कंट्रीज का नाम करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर नहीं है क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन दैट चाइना का नाम काफी सालों से करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर है बिकॉज चाइना बहुत लोगों को पता होगा चाइना अपनी कंट्री को अपनी करेंसी को खुद मैनेज करता है वो खुद डिवेल्यूएट करता है खुद के कंट्रोल में रखता है इंडिया इतना नहीं करता बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो फिर आरबीआई कभी कभी इंटरफेरेंस दिखाता है बट अदरवाइज हमारी करेंसी मार्केट ओरिएंटेड है तो करेंसी वॉच लिस्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते तो याद रखना रिसेंटली इंडिया एंड सिंगापुर ये दोनों कंट्रीज को करेंसी वॉच लिस्ट से निकाला गया है अब ये दोनों कंट्रीज इस वॉच लिस्ट के अंदर नहीं है प्लस जीएसपी वाला न्यूज ओके सो ये दोनों चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बड़ी क्रूशियल रहेगी तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा ओके चलो आगे बढ़ते नाउ Who among the following did not win the PM Yoga Award 19 for their outstanding contributions in yoga? Okay, now यहाँ पे लिखा है did not win. ये बड़ा important point है कि किसने नहीं जीता इन पांचों में से. Okay, sometimes the question will be like that कि किसने जीता है, किन-किन लोगों ने जीता है और नीचे options रह गए first A B C D all of the above, none of the above ऐसे भी questions exam में आ सकते हैं. Recently हमने 21st of June को International Yoga Day celebrate किया है. ये सबको पता होगा. काफी लोगों ने उसको properly cherish भी किया होगा. So 21st of June is International Yoga Day. क्वेश्चंस उसके ऊपर भी आते हैं कि भाई इंटरनेशनल योगा डे इंडिया के अंदर कौन से मिनिस्ट्री को मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंडिया में इंटरनेशनल योगा डे मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी हुई है आयुष मिनिस्ट्री को हमारे पास एक नई मिनिस्ट्री है जो हमने 2014-15 में बनाई थी एंड द मिनिस्ट्री इट सेल्फ इज कॉल्ड एज आयुष मिनिस्ट्री फुल फॉर्म शायद आप लोगों को पता होंगे कि आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धायन होम्योपैथी आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धायन होम्योपैथी इट्स अ डिफरेंट ऑल टूगेदर डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड दिस मिनिस्ट्री इज हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ योगा डे ऑल्सो के इन इंडिया इंडिया में हम लोग नॉर्मली वो ऑर्गेनाइज करते हैं इन एवरी प्लेसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो याद उस योगा डे के बाद हम ना कुछ अवार्ड्स देते हैं एंड अवार्ड्स आर कॉल्ड पीएम योगा अवार्ड तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे हम योगा अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं अब योगा अवार्ड्स किसको मिले ये जो योगा अवार्ड्स होते हैं दोस्तों ये ना चार तरीके से मिलते हैं चार तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड करके एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी और दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी इंडिविजुअल कैटेगरी में दो पार्ट रहेंगे पहला पार्ट रहेगा नेशनल दूसरा पार्ट रहेगा इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दो पार्ट रहेंगे एक रहेगा नेशनल दूसरा रहेगा इंटरनेशनल और इस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं अब अवार्ड किसको मिला है किसको नहीं मिला इनका नाम देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन बड़े ज्यादा आ सकते हैं बहुत चांसेस है अब ध्यान दीजिएगा नौ स्वामी राजश्री मुनि ऑफ लाइफ मिशन योगा ट्रेनर गुजरात के अब इनको अवार्ड मिला कि नहीं मिला 
अब आपको अगर पता है तो ठीक है नहीं पता है तो गलतियां हो सकती है यस इनको अवार्ड मिला है इनको अवार्ड मिला है नेशनल इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर ओके सो नेशनल इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड मिला है स्वामी राजश्री मुनि ओके गुजरात के अंदर लाइक नाइनटीन या उसके पहले उन्होंने ही ऑर्गेनाइज वन इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू योगा यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं योगा यूनिवर्सिटी के वो हेड भी है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू वो पूरे पूरे अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर योगा का गाइडेंस देते हैं तो उनको इस बार का अवार्ड दिया गया ओके नाउ इंटरनेशनली इंडिविजुअल कौन थे इंटरनेशनल जो इंडिविजुअल है उनका नाम भी यहां लिखा है एंटोनिएटा रोजी फ्रॉम इटली योगा ट्रेनर है के, तो इनको ये अवार्ड दिया गया योगा का पिछले 20-25 साल आई गेस मोर देन दैट वो वहां पे ट्रेनिंग देते हैं टीचर है तो इनको ये अवार्ड दिया गया है फ्रॉम द इटली सो ये इंटरनेशनल लेवल के लिए और ये नेशनल लेवल के लिए थोड़ा वो याद रखेगा ओके नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसको अवार्ड मिला हुआ है बिहार स्कूल योगा मुनगर के नाउ ये बिहार स्कूल ऑफ योगा 1960 लाइक like 1964 के अराउंड बनाया गया था काफी पुराना है ओके okay? और योगा को इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रपोगेट किया है काफी अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पे उसको स्प्रेड करके रखा हुआ है तो वन ऑफ द वेरी डेडिकेटेड वन ऑफ द वेरी प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर योगा विच इज इन बिहार और जिसको ये अवार्ड मिला है बिहार स्कूल ऑफ योगा को ओके एंड दे गॉट द अवार्ड फ्रॉम द नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल थीम के अंडर ओके okay? उसके बाद आते हैं श्री विश्वास मंडलिक नाशिक योगा ट्रेनर बड़े फेमस योगा ट्रेनर है महाराष्ट्र से नाशिक से बिलोंग करते हैं और वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी बट ये इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल को ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है तो इनको ये अवार्ड तो नहीं मिला होगा ओके एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग थिंग और ये हमारा आंसर है सो आंसर नंबर विल बी डी ई पे आते जापान योगा निकेतन ऑफ जापान यस जापान के अंदर भी योगा को बहुत अच्छी तरीके से प्रोपोगेट करने का काम इस जापान योगा निकेतन ने किया है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ योगा एंड दे गॉट दिस अवार्ड सो याद रखना दोस्तों यहां पर सिर्फ हम गलत आंसर नहीं ढूंढ रहे हमें सही चीजें भी पता होनी चाहिए चार लोगों को अवार्ड मिले दो इंडिविजुअल से और दो ऑर्गेनाइजेशन से दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहां पे मुनगेर वाला जो फ्रॉम बिहार एंड वन फ्रॉम द जापान या इंटरनेशनल लेवल पे इटली के एंटोनिया रोजी गॉट द अवार्ड फॉर द योगा ट्रेनर एंड द स्वामी राजश्री मुनी ओके फ्रॉम गुजरात गॉट द अवार्ड फॉर द इंडिविजुअल नेशनल लेवल तो याद रखिएगा पीएम योगा डे ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून इज अ योगा डे वी नॉर्मली यूज टू सेलिब्रेट ये तो वैसे भी सबको पता होगा उसमें कोई गलती नहीं करेगा पर फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा ओके okay, दोस्तों चलो आगे बढ़ते नाउ कोल्हापुरी चप्पल्स रिसेंटली गॉट द जी आई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स दैट इज सी जी पी डी टी एम विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ गेट जी आई टैग इन टू थाउजेंड फोर Now, ये जी आई टैग ना बड़ा न्यूज में रहता है बड़ा न्यूज में रहता है कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कॉफीज कॉफी के सिक्स वेरिएंट्स को इंडिया के अंदर जी आई टैग दिया गया था तो किसी ना किसी चीज को हम लोग जी आई टैग देते रहते हैं okay. जी आई टैग के ऊपर क्वेश्चन भी बड़े आते हैं क्वेश्चन ऐसे कॉमनली आते हैं कि जी आई टैग आर्टिफिशियल चीजों को दिया जाएगा या नेचुरल चीजों को दिया जाएगा जी आई टैग दोनों चीजों को मिलता है सपोज कॉफी कॉफी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट उसको भी जी आई टैग मिल रहा है कोल्हापुरी चप्पल इज अ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट उसको भी जी आई टैग मिल रहा है तो जी आई टैग आर्टिफिशियल है मैन्युफैक्चरिंग है एग्रीकल्चर है ऐसा कोई कोई इसमें रिलेवेंस नहीं होता जीआई किसी एरिया के खासियत वाली चीज को मिलता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेटर ओके तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है ना वो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया रहेगा उस जियोग्राफिकल एरिया में जो चीज बड़ी फेमस होती है उस फेमस वाली चीज को हम जीआई टैग देते हैं ओके लाइक फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हो तिरुपति लड्डू मुगा सिल्क सोलापुरी चादर के देन देर इज अ मधुबनी पेंटिंग्स देन दार्जिलिंग टी ये सारी उस एरिया की फेमस चीज है तो ये फेमस चीज है और दुनिया तक पहुंचे लोगों तक पहुंचे इंटरनेशनली पहुंचे इसलिए हम जी आई टैग प्रोवाइड करते हैं 2004 में हमने लॉ बनाया था जी आई टैग के लिए हमने डब्ल्यू टी ओ की एक चीज को फॉलो किया था उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आई हम लोग कहते हैं सो इन आई को हमने फॉलो किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डब्ल्यू टी ओ का जो रूल था उस रूल को फॉलो करते हुए हमने जीआई टैग बनाया हमने क्यों बनाया ताकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो ऐसे डुप्लीकेशन या कॉपी वाले ब्लेम हमारे ऊपर ना लगे हमारी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे तो 10 सालों के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है तो जो जो जीआई टैग मिलेगा वो 10 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा उसके बाद उसको रिन्यू भी कर सकते हो और रिन्यूअल का भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है एंड रिसेंटली कोल्हापुरी चप्पल 
कोल्हापुर सांगली सातारा इस एरिया में कोल्हापुरी चप्पल नाम का कंसेप्ट बड़ा फेमस है ओके लेदर की चप्पल होती है काफी फेमस होती है तो ये उसकी खासियत है उस एरिया की खासियत है सो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया ताकि और कहीं के लोग इसको बना के कोल्हापुरी चप्पल के नाम पर ना बेचे या अपना टैग दे ना बेचे ताकि वहां पर कोई गलती ना हो कोई उसका इंटेल कॉपी ना करे कोई उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसको हम पेटेंट कहते हैं उसका मिस कोई ना करे इसलिए जीआई टैग दिया जाता है अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग तो मिल गया वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था 2004 में वो किसको मिला था योर आंसर इज दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग टी गॉट द फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग इंडिया के अंदर मिला था एंड व्हिच वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड व्हिच वाज अ वेरी प्राइम थिंग ओके तो उसके तरफ ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में उस एंगल में पूछे जाते हैं उस तरीके से पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा दोस्तों ओके सो याद रखिएगा कोल्हापुरी चप्पल रिगार्डिंग जीआई टैग जीआई का ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ये 2004 में जो लॉ बनाया गया इस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है ये किसके अंडर बनाया गया था तो याद रखना डब्ल्यू टी ओ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद बहुत क्वेश्चंस फेज करवा सकता है काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं जब कॉफी को दिया गया था एक दो चार महीने पहले का न्यूज आपने पढ़ा हुआ छह वेरिएंट्स ऑफ कॉफी को जी आई टैग दिया गया था साउथ इंडिया के कॉफी एंड कॉफी के वेरियंट्स थे उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं राइट फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन टिल द क्लर्क लेवल एग्जाम टाइम एवरीवेयर दे आर आज दे हैव आज द क्वेश्चन थोड़ा वहां पर नजर रखेगा आपके एग्जाम के लिए बड़ा क्रूशियल रहेगा ओके okay, दोस्तों आगे बढ़ता हूं ना <laughs> The recap is an abbreviation for Regional Cooperation Agreement on the Combating Piracy and Armed Robbery against the Ships in Asia. Okay, full form itself is very खतरनाक. Okay, Bimstrek का full form बहुत बार बच्चों को difficulty जाती है. ये उससे भी dangerous full form है. यहाँ पे question अगर आ गए, तो फंसने के chances बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. पर याद रखिएगा, यहाँ पे आपको question आ सकता है. तो याद रखिए, the Regional Cooperation. Agreement on combating piracy, armed robbery against the ships in Asia. That is called as a recap. So Asia के focus में हमने इसको बनाया है. The Recap Information Sharing Center (ICS) in cooperation with the with its Indian focal point, the Indian Coast Guard began its 12th uh, capacity building workshop in which of the following cities? So Recap का एक focal point India में काम करता है और उस focal point का नाम है जो focal organisation है उसका नाम है Indian Coast Guards. Okay, so Indian Coast स्ट के साथ मिलकर रिकैप वाले काम करते ताकि पायरेसी या फिर जो था ना आ, हम लोग बहुत बार आपने कहा शिप्स को शिप्स को पायरेट्स लाइक उसको हाईजैक कर लेते हैं काफी प्रॉब्लम्स आती है शिप्स को लेके तो सारे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए पूरे एशिया में तो ये रिकैप काम करता है और रिकैप के साथ इंडिया में काम कौन करता है दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है पहला क्वेश्चन तो नॉर्मली रिकैप के ऊपर ही बनेगा जो है रिकैप का फुल फॉर्म बताइए दूसरा क्वेश्चन इंडिया में रिकैप के साथ मिलकर काम कौन करता है तो आंसर विल भी Indian Coast Guards they are working with the recap now next इंडिया में उनका वर्कशॉप हुआ 2017 में भी हुआ था 2011 में भी हमारा वर्कशॉप हुआ था ओके okay, इस बार फिर से वर्कशॉप हुआ है और ये वर्कशॉप इंडिया के किस सिटी में हो रहा है इसका सिंपल आंसर है इट्स आंसर इज न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली के अंदर वर्कशॉप हो रहा है 2017 में जब वर्कशॉप हुआ था तब भी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था दो में जब वर्कशॉप हुआ था तो गोवा के अंदर हुआ था ओके okay, वो टाइम पे क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम को भी किसी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार शायद क्वेश्चन पूछ सकते थोड़ा ध्यान रखिएगा ओके अब रिकैप क्या है दो में रिकैप नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सारे एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाई टोटल 14 कंट्रीज थी एशियन कंट्रीज 14 कंट्रीज ने मिलकर रिकैप बनाया सिंगापुर के अंदर रिकैप बनाया गया के उसे उसी के साथ उन्होंने आईसीएस भी बनाया था इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर वो भी उन्होंने तभी बनाया था दो में चौदह कंट्रीज थी बाद में और चार यूरोपियन कंट्रीज एड हो गई फोर यूरोपियन कंट्रीज एड हो गई और बाद में दो कंट्रीज एड हुई वन यूएसए एंड वन ऑस्ट्रेलिया ओके तो आज की डेट में अगर मैं रिकैप की बात करता हूं तो फोर्टी प्लस फोर प्लस टू सो वी आर हैविंग ट्वेंटी कंट्रीज अंडर रिकैप सो ट्वेंटी मेंबर्स है रिकैप के अंदर तो थोड़ा अगर डिटेलिंग करनी थोड़ा अगर डिटेल में जाना है तो आपको ये पार्ट पता होना जरूरी है तो याद रखेगा रिकैप के अंदर वी आर हैविंग ट्वेंटी कंट्रीज आउट ऑफ विच फोर्टीन आर एशियन कंट्रीज वैसे ग्रुप एशिया के लिए ही बनाया गया है बट फॉर द हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू चार यूरोपियन कंट्रीज एड ऑन हो गई है जो हेल्प के लिए प्रोवाइड होती है उसके अलावा यूएसए एड हुआ और ऑस्ट्रेलिया तो नीचे ही है सो so ऑस्ट्रेलिया भी हमने उसको एड करवा लिया ताकि वो भी 
हमारे हेल्प के लिए आ सके दैट इज सिनेरियो इसका एक वर्कशॉप है जो इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है और इंडिया में ये वर्कशॉप को हैंडल करने की या इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की है और जो मैनेज करने वाले हैं ओके okay, तो याद रखिएगा दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस दिस काइंड ऑफ न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके एंड दैट विल बी द केस चलो आगे बढ़ते ना IIT Bombay has emerged as the best ranked Indian institute in the QS World University Ranking 2020. What rank did IIT Bombay secured? Okay, now India में से best rank तो इनको मिला है. पर वर्ल्ड लेवल पे रैंक क्या है वर्ल्ड लेवल पे रैंक हमारा थोड़ा अच्छा नहीं है अब रैंक्स देखोगे समझ में आ जाएगा कि इंडिया का बेस्ट रैंक है पर वर्ल्ड लेवल पे और रैंक इज 152 फिफ्टी टू के इट इज नॉट दैट गुड इवन टॉप 100 में भी हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती पर अगर मैं पिछले दो तीन साल की बात करूं तो हमारा रैंक धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहा है हम विम 152 तक पहुंचे हुए हैं ओके इनके बाद आता है आईआईटी दिल्ली इनके बाद आता है आईएससी बेंगलोर ओके 182 रैंक पे आईआईटी दिल्ली है 184 रैंक पे आईएससी बेंगलोर है ओके ये वर्ल्ड लेवल का रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग मैसेच्यूसेट यूनिवर्सिटी एम जिसको हम लोग कहते हैं इंटर टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट इज ऑफ द टॉप मोस्ट वो टॉप मोस्ट है उसके बाद स्टैंडफोर्ड आता है उसके बाद हार्वर्ड आता है ओके इंडियन इंस्टीट्यूट की अगर इंडियन कॉलेज की बात करें तो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज इज आईआईटी बॉम्बे और वो वर्ल्ड लेवल पे आता है 152nd रैंक पे यस यस रैंकिंग इज नॉट दैट गुड पर पता रखना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी की बात की थी तब भी हमारा रैंकिंग अच्छा नहीं था यहां पे भी हमारी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग नहीं है तो टॉप 100 में कोई नहीं आता एक बार ना क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी इज इन टॉप टॉप uh, 100 ऑफ द क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ओके बहुत लोग बहुत कुछ मार्क करके आ गए अपने हिसाब से ओके okay, बट एक भी नहीं थी okay, तो आंसर था नॉन ऑफ द अबाउ थोड़ा संभाल के आंसर कीजिएगा दोस्तों भावना में मत भाई जाइएगा ओके रियलिटी वी हैव टू फेस ओके ऊपर से ये जो रैंकिंग्स है दो रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है तो एक क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और दूसरा जो हमारी एच मिनिस्ट्री रैंकिंग देती है इंडियन यूनिवर्सिटी का वो रैंकिंग इंपॉर्टेंट है बाकी कोई रैंकिंग में मत जाइएगा कॉलेजेस वाले ओके okay, टीवी में बहुत सारे एड्स आते रहते हैं के ये यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट है वो यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट है वो सारे रैंकिंग्स ना फेक होते हैं वो सारे रैंकिंग्स ना लाइक मॉनेटरी रैंकिंग्स होते हैं पैसे दे दीजिए आपका रैंकिंग अच्छा आ जाएगा पर क्यूएस रैंकिंग और द रैंकिंग गिवन बाय एचआरडी मिनिस्ट्री दैट आर द जेन्युइन रैंकिंग्स जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा उनके तरफ ध्यान रखिए उसमें गलतियां मत कीजिएगा स्पेशली एचआरडी मिनिस्ट्री वाला रैंकिंग उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो आपको फेस वहां करने की जरूरत पड़ सकती है ओके थोड़ा उस नजरिए से ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ओके okay, चलो नेक्स्ट लगभग हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की डे का द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिसाइडेड टू रिमूव रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइवर्स इन अ कंट्री व्हाट वाज़ द मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया ओके तो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है दिस इज द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई क्या है कि जो क्राइटेरिया हमने हटा दिया यस यस ये क्राइटेरिया था आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ था ओके okay? क्योंकि हमारा इतना नॉलेज नहीं होता जब मैंने इसको एक्चुअली दो तीन साल पहले न्यूज में चल रहा था जब मैंने पहली बार इसको दो तीन साल पहले पढ़ा था तब भी मैं भी शौक में था कि भाई ऐसा भी क्राइटेरिया इंडिया में होता है क्या यस अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए बड़े व्हीकल्स के लिए तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत थी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए तो क्वालिफिकेशन था एट्थ पास कि आठ पास होना जरूरी है तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा ये क्राइटेरिया फाइनली रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हटा दिया कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दो बजे से न्यूज में थी दो रीजन से न्यूज में थी एक रीजन हमने ऑलरेडी पहले देखा होगा आपको याद होगा द रीजन वॉज लास्ट कल के लेक्चर में देखा था लाइक स्मार्ट कार्ड हम स्मार्ट कार्ड वाला सिस्टम लेके आए हैं जिसके अंदर आपको जो लाइसेंस दिए जाएंगे वो पैन इंडिया लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के थ्रू दिए जाएंगे ताकि वहां पे आ, कोई करप्शन ना हो ताकि वहां पे कोई गलती ना हो ओके तो उस पर्पस के लिए वो न्यूज में था दूसरा है इस पर्पस के लिए न्यूज में था कि जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स होते हैं उनको लाइसेंस मिलने के लिए क्राइटेरिया रखा गया था क्राइटेरिया वॉज दैट कि वो आठवीं पास होना जरूरी है उसके बाद ही उनको लाइसेंस मिलेगा ओके कंडीशन थी उसके पीछे भी कंडीशन ये थी कि भाई कुछ रीडिंग करना आना चाहिए कुछ पता होना चाहिए कुछ नॉर्मल नॉर्मल जो बोर्ड्स होते हैं वो तो पढ़ना आना चाहिए क्योंकि आप आप ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स चलाने वाले हो सो यू हैव टू रीड समथिंग बट दिक्कत क्या हुई हरियाणा गवर्नमेंट ने कंप्लेन की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज ये क्वालिफिकेशन निकाल दीजिए
लाइसेंस नहीं मिल पाता तो कभी उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती तो काफी स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस कंसेप्ट को चेंज करवा दीजिए अगर इनको आप चेंज करते हो तो थोड़ा हमारा फायदा हो सकता है थोड़ा लोगों का भी फायदा हो सकता है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने कंसिडर किया और इस इस पॉइंट को ड्रॉप कर दिया है अभी ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इंडिया में नहीं है ओके okay? नहीं है ठीक है बट हमें पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो था क्या क्राइटेरिया था तो आपको पता होना थोड़ा एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा जो मैंने कहा था एक और न्यूज थी उस न्यूज का एक पॉइंट था जो मैं अभी आपको बताना भूल गया तो पॉइंट वाज दैट कि पैन इंडिया स्मार्ट कार्ड अगर बनाना है तो एप्लीकेशन कौन सी यूज करोगे या किस वेबसाइट के थ्रू आप ये बना पाओगे तो उस वेबसाइट का नाम था सारथी सारथी वाज द नेम ऑफ द वेबसाइट उसके थ्रू आप पैन इंडिया लेवल पे अपना स्मार्ट कार्ड लाइसेंस बनवा सकते हो तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हो ओके दोस्तों ये हमारा आज के डे का लास्ट क्वेश्चन था पर बाकी देखने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं जो हमारा एक नॉर्मल रिचुअल है तो उसको हम फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं देख लीजिए एक बार आप ओके मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ हमारे दोस्त लेट ज्वाइन हुए होंगे तो उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए ओके सो so, दोस्तों द फर्स्ट न्यूज वॉज रिगार्डिंग करेंसी मैनेजमेंट करेंसी मूवमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में उस कमेटी का नाम पूछा गया था कमेटी का नाम था डीके मोहंती कमेटी द न्यूज वॉज रिगार्डिंग कि हम एटीएम्स को ग्राउंड करेंगे एटीएम्स को फिक्स करेंगे फ्लोर पे एज वेल एज वॉल पे एंड फॉर दैट पर्पज वी हैड दिस कमेटी कॉल एज अ डी मोहंती कमेटी दो में बनी थी पर आरबीआई उसके रिकमेंडेशन अभी फॉलो करने वाला है okay. एक था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट दिया किसने था दिस रिपोर्ट वाज गिवन बाय यू यूएनसीटीडी दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट आता है उसके ऊपर ये रिपोर्ट था अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इंडिया में 6% इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है ग्रोथ हुई है इन्वेस्टमेंट में तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छी न्यूज़ थी एंड दैट इज द पॉइंट वाज मेंशन ओवर हियर ओके आगे का देखिए बिमल जालान कमेटी बड़ी फेमस कमेटी आज की डेट में काफी ज्यादा चल रही है तो इस कमेटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई थी दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इस पर्पस के लिए ये कमेटी बनाई गई थी एंड कमेटी इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी कॉन्ट्रोवर्सीज एज वेल एज काफी न्यूज ये कमेटी ये काफी बर्ज ये कमेटी क्रिएट कर रही है तो याद रखेगा बीमल जालान साहब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ओके नेक्स्ट एसडीजी जेंडर इंडेक्स जो डेवलप किया गया वो जो जेंडर इंडेक्स का थीम क्या था वो थीम के ऊपर क्वेश्चन था तो इक्विटी मेजर्स बाय 2030 इज द थीम ऑफ दिस एसडीजी एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो 2030 तक पूरे दुनिया में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए इस पर्पस से ये गोल बनाया गया था एसडीजी बनाए गए थे और उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर न्यूज थी तो याद रखिएगा मैंने कहा था इंडिया का रैंकिंग थोड़ा इसमें अच्छा नहीं है नाइन्टी हमारा रैंक है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ठीक है चलो नेक्स्ट न्यूज देखिए रिगार्डिंग जीएसपी है ओके दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जिन्होंने फ्राइडे का लेक्चर अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि हमने जीएसपी वहां पे भी डिस्कस किया था तो इसका आंसर है जीएसपी दिया किसने इट इज गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे आर गिवन दिस जीएसपी जीएसपी कांसेप्ट ओके इसके बाद था रिगार्डिंग पीएम योगा अवार्ड पीएम साहब ने कुछ योगा अवार्ड्स अनाउंस किए थे तो योगा अवार्ड किसको नहीं मिला डिड नॉट किसको नहीं मिला उसके बारे में क्वेश्चन था योगा अवार्ड चार तरीके से मिलते हैं दो इंडिविजुअल्स और दो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं तो इंडिविजुअल्स के नाम हमने देख लिए एक स्वामी राजश्री मुनि साहब को मिला था देन एंटोन सॉरी एंटोनिएटा रोजी उनको अवार्ड मिला उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ योगा उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवार्ड मिला एंड देन द जापान योगा निकेतन उनको जापान के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है तो ये श्री विश्वास मंडलिक ये इंडिविजुअल है इनको ये अवार्ड नहीं मिला था इस बार ओके ना कोल्हापुरी चप्पल्स के ऊपर था रिगार्डिंग जीआई टैग तो इंडिया में सबसे पहला जीआई टैग कब दिया गया था उसके रिगार्डिंग न्यूज है एंड दैट 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 आंसर इज दार्जिलिंग टी 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था एंड दैट जीआई टैग टू द दार्जिलिंग टी कुछ दिनों पहले जीआई टैग काफी न्यूज में थे हर महीना कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को जीआई टैग मिलता है जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है याद रखिएगा ओके 10 इयर्स के लिए और उसको बाद में हम रिन्यू भी कर सकते हैं ठीक है चलो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द रीकैप रीकैप का क्वेश्चन था द रिकैप देखिए आप रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी एंड ऑम रॉबरी सॉरी आम रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स इन एशिया स्पेशली शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया था इंडिया में आई एस जी इंडियन आई सी जी सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड्स
कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी दिल्ली के अंदर था इस बार फिर से दिल्ली के अंदर इसका कॉन्फ्रेंस होने वाला है एंड लास्ट न्यू सॉरी सेकंड लास्ट न्यूज था हमारा कि बेस्ट रैंक इंडिया की बेस्ट रैंक इंस्टीट्यूट आई आई बॉम्बे पर वर्ल्ड में हमारा रैंक क्या आता है वर्ल्ड में हमारा रैंक है वन मैंने कहा था आई दिल्ली वन एंड आई बैंगलोर वन तो ये भी रैंक याद रखिए इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक है दोस्तों अब लास्ट की तरफ जाते हैं सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक क्राइटेरिया ड्रॉप कर दिया अपने लाइसेंस के क्राइटेरिया से कि भाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए तो पहले क्राइटेरिया था कि आठवीं पास होना जरूरी था पर यह क्राइटेरिया अभी ड्रॉप डाउन कर दिया गया है अभी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है ऐसे किसी क्राइटेरिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को फॉलो किया गया एंड फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है ओके एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज एमसीक्यूज जाने से पहले अलविदा कहने से पहले एक बार रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर आप अन अकेडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो पेमेंट के टाइम पे ये कोड यूज कीजिएगा आपको इंस्टेंट 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप पूरे साल भर 4,500 में मोर देन 50 एजुकेटर्स से गाइडेंस ले सकते हो प्रॉपरली पढ़ सकते हो और नोट्स को भी अपलोड कर सकते हो ओके okay, दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये यूट्यूब चैनल पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डालिए मैं डेफिनेटली उनके सारे आंसर्स आप तक लेके आऊंगा और उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ओके दोस्तों सो थैंक यू वेरी मच गुड नाइट कल मिलते हैं थैंक यू